కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి నిధులు అడుగుతుంటే రక్షణ శాఖ సంబంధించిన నిధులు ఇస్తారా అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది డిఫెన్స్కి ఇవ్వటానికి ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు అనుక్షణం తన ప్రాణం తన బ్లడ్ ఇచ్చైనా సరే దేశ రక్షణ కోసం పంపిస్తారు మీకు డిఫెన్స్ ట్యాక్స్ తప్పితే వేరే ట్యాక్స్ ఇవ్వటానికి వీలే లేదు ఎందుకు మీకు అసలు ట్యాక్స్ పంపించాలి సెంటర్కి ఈ రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర అవసరాలకు సంబంధించింది ఈ రాష్ట్రంలో కట్టినటువంటి పనులు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి దేశం మొత్తానికి ఎందుకు ఉపయోగపడాలి నాకు ఒక విషయం చెప్పండి ఈ దే ఈ రాష్ట్రంలో కట్టే పనులు ఎవరికి వారికి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రం పనులు ఈ రాష్ట్రంలోనే వినియోగించుకోవాలి దేశానికి సంబంధించి ట్యాక్స్ డిఫెన్స్ ట్యాక్స్ కడతాం మేము మీరు చేయాల్సింది అది ఒకటే కదా ఈ దేశ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి విషయాలే కదా దానికి సంబంధించి ట్యాక్స్ తీసుకోండి జీఎస్టీ పేరుతోటి అంత డబ్బంతా తీసుకెళ్ళిపోయి మీ చేతిలో పెట్టుకొని రాష్ట్రానికి ఇదిగో నీకు ఇంత ముష్టేస్తున్నా నీకు ఇంత ముష్టేస్తున్నా జనాభాలకు ప్రాతిపదికన ఆ రాష్ట్రం నుంచి తక్కువ వచ్చినా ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లిన డబ్బులు అక్కడ ఇస్తున్నారు ఏమిటి అన్యాయం ప్రపంచంలో మీరు మోడీ గారికి అమెరికా అంటే మహా ఇష్టం మనకు తెలియకుండా కూడా గబకని వెళ్ళి వచ్చినా వెళ్ళి వచ్చినంత తొందరగా వెళ్ళేసి వస్తాడు ఆయన అటువంటి వ్యవస్థను చూసినటువంటి మీరు రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేటటువంటి పన్నులు అధికంగా కేంద్రానికి ఎందుకు పంపించాలి ఫెడరల్ ట్యాక్స్ ఒకటి మాత్రం తీసుకోండి మీరు ఓన్లీ డిఫెన్స్ ట్యాక్స్ తీసుకోండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కొన్ని నిధులు తీసుకోండి మీకేం సంబంధం రాష్ట్రాలు ఈ రాష్ట్రంలో మనరేగా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైనా సరే పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి పోషకాహార పదార్థాలు కావచ్చు లెటర్న్స్ కావచ్చు సో మౌలిక వసతులు కావచ్చు అన్నీ మేము రాష్ట్రాలు చూసుకుంటాం మా డబ్బు మీకు ఎందుకు తీసుకెళ్లి ఇవ్వాలి ఈ చర్చ మొదలవుతుంది రాసుకోండి మీరు ఇది చాలా అమానుషం ఇంత మీడియా పెరిగిన తర్వాత కూడా ఈ రాష్ట్రాల సొమ్ము అంతా మీరు తీసుకెళ్ళిపోయి మీరు కేంద్రం మీ మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నిధులు ఇవాళ చూడండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక విద్యా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ఒక శాఖని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ తమిళనాడుకి మారుస్తున్నారు రైల్వే జోన్ లేదని చెప్తున్నారు నిన్నటి దాకా బీజేపీలో సామాన్య కార్యకర్త దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద నాయకుడు వరకు ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వరకు ఎనభై ఐదు శాతం మేము కంప్లీట్ చేశాం ఈ రాష్ట్రానికి లక్ష కోట్లు మేము శాంక్షన్ చేసామనే పదం ఇచ్చేసినట్టు కాదండి శాంక్షన్ చేసి లక్ష విడుదల చేస్తే ఇచ్చేసినట్టు కాదండి ఎనభై ఐదు శాతం ఏ విధంగా చేస్తే అంత పిచ్చోళ్ళండి ఇంతమంది కూర్చొని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు అందరూ చెప్తుంటే మీరు ఎనభై ఐదు శాతం పూర్తి చేస్తే ఎందుకండి మీరు ఈరోజు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది పనిచేసినటప్పుడు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దబాయిస్తున్నారు మన దగ్గర మ్యాటర్ లేనప్పుడే మనం దబాయిస్తాం సో ఈ దబాయింపులు ఇంకా చెల్లవండి మీరు మనసు మార్చుకోండి ప్రభుత్వం మీ మీ రా మీ మీ భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వానికి చెప్పండి ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు మీరు మీడియా ముందు వచ్చి కెమెరాల ముందు వచ్చి రంకెలేసి అరిసేసి ముఖ్యమంత్రిని తిట్టి ప్రతిపక్ష నాయకుడిని తిట్టి మీకు ఇష్టం లేని వాళ్ళందరినీ తిట్టి ఇంత చేసినంత మాత్రాన పక్క పోయిన తర్వాత అడుగుతున్నారు కదా మీళ్ళలోనే ఏమండి ఇస్తే ఏం పోతుంది అని కట్టుకున్న భార్య కూడా అడుగుతుంది కదా ఇస్తే ఏం పోతుందండి అని సమాధానం చెప్పలేరా ఏం సమాధానం చెప్తారు మీకు ప్యాకేజో హోదాను ఇవ్వండి హోదాలో ఏమి లేదు పర్లేదు ఇవ్వండి పర్లేదు మాకు ఇచ్చేయండి సో కాబట్టి మనిషి లాగుండండి మోడీ లాగుండకండి మేము కోరుకునేది అది మీ దగ్గర నుంచి ఇక చాలండి ఈ వంచన చాలు 